வெல்கம் டு நார்த் யூ யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் திட்டத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மதுரையில் அமைய எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா பெரியார் பேருந்து நிலைய மாற்றமாக இருக்கட்டும் தமிழ்நாட்டில் சாலை விரிவு பணிகளாக இருக்கட்டும் இதுக்கான அடிப்படை காரணம் என்ன என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் தான் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரம் மாநகராட்சிகள் இருக்குது அதில் தமிழ்நாட்டில் பன்னெண்டு மாநகராட்சிகள் இருக்குது அந்த பன்னெண்டு மாநகராட்சிகளில் பதினோரு மாநகராட்சிகள் எடுத்து இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வந்துருக்காங்க அந்த பதினோரு மாநகராட்சிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் வேலூர் தஞ்சாவூர் சேலம் திருப்பூர் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி திருச்சி மற்றும் ஈரோடு இதன் மூலிமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேலைவாய்ப்பை வந்து பத்து முதல் பதினைந்து சதவீதம் வரை உயரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இரண்டாம் பார்த்தா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா த இந்தியா முழுவதும் உங்களுக்கு தடையில்லா எட்டு மணி நேரம் மின்சாரம் வழங்கப்படும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மூன்றாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கட்டிட தொழில் வ வந்து உங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு பெருகி வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த திட்டம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினேந்தாம் ஆண்டுமே தொடங்கிட்டாங்க தொண்ணூத்தெட்டாயிரம் கோடி செலவில் இந்த தொடங்கினதுலேருந்து இன்ன வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம்னா நம்ம கோயம்புத்தூரில் வந்து பப்ளிக் பைக் ஷேரிங் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வச்சுருக்கிறாங்க அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இரண்டாயிரம் சைக்கிளை வந்து நூறு இடத்துல வச்சுருக்கிறாங்க அதை வந்து நீங்கள் மூணு கிலோமீட்டர் சுற்றுலாவில் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி வசதிகள் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புவனேஸ்வரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நூற்றி இருபத்தைந்து ஸ்மார்ட் பஸ்ஸஸ் விட்டுருக்குறாங்க இந்த ஸ்மார்ட் பஸ்ஸஸில் என்னென்ன வசதிகள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் ப்ரைவேட் பஸ்ஸில் இருக்கிற மாதிரியே தான் ஒய்ஃபை கேமராலாம் இருக்குது ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டிக்கெட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைன்லே பே பண்ணிக்கிற மாதிரி வசதிகள் கொண்டாந்துருக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு உதய்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு மாநிலத்தை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் மொபைல் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் கொண்டாந்துருக்குறாங்க நம்பூரில் ஓடுற ஆட்டோ வந்து பெட்ரோல் டீசலில் ஓடுது ஆனால் அங்கே இருக்கிற ஆட்டோ உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து எலக்ட்ரானிக் இதில் ஓடுற மாதிரி வச்சுருக்குறாங்க இது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு மணி நேரம் சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் வரை பயணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்ததாக என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மாதிரி வரைபடங்களும் அனிமேஷன் மூலியமாகவும் உங்களுக்கு ஈஸி எளிதில் புரியும் வகையில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்திய அரசாங்கமும் தமிழக அரசாங்கமும் அந்தந்த மாவட்ட மாநில அரசு அலுவலகங்களில் வச்சிட்ருக்குறாங்க இது வந்து அஞ்சு கட்டமாக இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க முதற் கட்டமாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இருபது ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் தேர்ந்தெடுத்தாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் சென்னை கோயம்புத்தூர் தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க இரண்டாம் கட்டமாக பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு மாநகராட்சிகள் தேர்ந்தெடுத்துருக்குறாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து எதுவுமே வரல மூன்றாம் கட்டமாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு மாநகராட்சிகள் எடுத்திருக்கிறாங்க அதில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா வேலூர் மதுரை தஞ்சாவூர் சேலம் எடுத்திருக்கிறாங்க நான்காம் கட்டமாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பது மாநகராட்சிகள் தேர்ந்தெடுத்துருக்குறாங்க அதில் திருப்பூர் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி திருச்சி எடுத்திருக்கிறாங்க ஐந்தாம் கட்டமாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்பது மாநகராட்சிகள் எடுத்திருக்காங்க அதில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஈரோடு எடுத்திருக்கிறாங்க முதற் கட்டமாக எடுத்த இந்த கோயம்புத்தூர் சென்னை மாநகராட்சிகள் வந்து வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள்ளே ஸ்மார்ட் சிட்டி முழுவதும் ஸ்மார்ட் சிட்டியாக மாற்றணுங்கிற ஒரு குறிக்கோளோடு பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியாவில் மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்பது எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரி இருக்குது இந்த திட்டத்தின் கீழ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்து இருபத்தேழா உயரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ் அதாவது இந்த அரசாங்கம் எல்லாமே டிஜிட்டல் பண்ணுறது இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் திட்டத்தின் கீழ் தான் கொண்டாந்துட்டுருக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் ஸ்கூல் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் இது வந்து இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் திட்டத்தின் கீழ் தான் கொண்டாந்துட்டுருக்குறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ